Ecco la banchina di Costa Morena Est dove attraccheranno le navi per il nascente deposito di GNL Edison ed ecco la zona già cantierizzata. La Commissione Ambiente del Comune di Brindisi, si è ancora una volta priva dei componenti della maggioranza e rotta con il presidente Roberto Quarta, ha effettuato un sopralluogo nel cuore del porto esterno, confrontandosi con l'autorità di sistema portuale. Le posizioni sull'impianto Edison restano distanti, così come i dubbi sul piano della sicurezza. Dunque, questo è il famoso cantiere, la zona che è stata già cantierizzata da Edison. Vedete, proprio mentre stiamo parlando, stanno transitando dei camion a pochi metri dal luogo dove dovrebbe nascere il deposito. GNL e qui c'è la ferrovia della discordia, quella che da più parti viene contestata in merito alla distanza rispetto al deposito Edison. Qui noi siamo adesso sui binari e alle mie spalle come vedete c'è il cantiere di Edison con le prime prove insomma, che stanno facendo i tecnici. E la cosa che rimane, rimane ancora più perplesse sono le distanze dichiarate fino adesso. Cioè, si parla di 600 metri tra Edison e Brundisium, ma se considerate che qui verrà il famoso bombolone e le gru gialle, non so se potete inquadrarle, sarebbe poi praticamente il confine con Brundisium. Alla fine a impianto realizzato le distanze sarebbero proprio pochissime. Resta ferma sulle sue posizioni l'autority che si dice comunque aperta al dialogo. A noi ha fatto molto piacere ricevere la commissione a cui ho illustrato intanto la zona di Costa Morena Est che sarà poi la zona interessata dall'eventuale futura realizzazione del deposito, spiegando loro quali sono le tipologie di traffico e quelli che sono gli aspetti logistici e operativi della zona. Il dibattito resta aperto dunque, è una questione di distanze, di vedute ovviamente, ma anche materialmente di metri, come quelli che separano gli impianti che insistono in questa zona.